নমস্কার কে আর সি বরাক টাইমস আমি ইন্দ্রাণী আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের বিশেষ বিশেষ খবর শিলচর জিসি কলেজে মারপিটের ঘটনা ছাত্র সংসদে নির্বাচন শেষে সোমবার জয়ীরা শপথ নেওয়ার পর এই ঘটনা ঘটে তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্রদের উপর আক্রমণ চালায় অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ছাত্র এতে তৃণমূলের কংগ্রেসের ছাত্র অর্কমণ্ডল গুরুতরভাবে আহত হন এদিকে ঘটনাস্থলে ছুটে যান সদর থানার ওসি কলেজ চত্বরে সিআরপিএফ মোতায়েন করা হয় এ বিষয়ে জানতে চাইলে জিসি কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর বিভাস দেব জানান তিনি এ বিষয়ে কিছু বলবেন না কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করে বলবেন এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্ররা বলেন নির্বাচনের পর থেকে কলেজে হিংসা শুরু হয়ে গিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ কাউকে নিরাপত্তা দিতে পারছেন না মার খেতে হয়েছে কলেজ ইউনিফর্ম লাগিয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তৃণমূলের ছাত্ররা আজকে কলেজের মধ্যে অত বড় একটা লজ্জা ব্যাপার আপনি ইলেকশন শেষ হয়েছে ইলেকশনের আগের মাত লইয়া আইয়া আজকে ইলেকশন তারা ওথ সেমিনারি হয়েছে ওথ সেমিনারি পরে আইয়া আমরা ক্যান্টিনে আমরা পাঁচ ছজন আসলো আমরা ক্যান্টিনে গল্প গল্প করলাম কাইরাম দেরাম গল্প করলাম বন্ধুরা মিলিয়া আইসে এইটা আইয়া ওত সুপার সুপার ইলেভেন টুয়েলভে বেচছে এইটা আইয়া তারা আইয়া ধরার চেষ্টা করছে ফার্স্টে তারা আইয়া কয় তুমি তুই আগে বাড়া বাড়া তোর লাগে মাত আছে কলেজের বাইরে আয় হ্যাঁ বাড়ার না আমরা কিছু কিলেগা বাড়িতো আমরা কলেজ আমরা সব আসি একলগে কলেজে থাকবো কিলেগা বাড়িতো আমরা জানি এটা মারপিট করার ধান্দা ঠিক আছে আমরা তখন ইয়ে করছিলাম আপনারা ইয়ে হয়েছে ঝগড়া ঝগড়ে আরও কত দিয়ে এসে তারা এভিপির যারা ছেলেরা আছে তারা সবাই আইয়া ঝগড়া ঝগড়ে করার চেষ্টা করেন এখান থেকে আমরা বাড়াইলাম থেকে সারেকটা জায়গায় সারেক জন আইয়া আমরা ঢাকা ঢাকি করছে তারা তারা এরকমভাবে পুশ করছে একটা সারে জানা আছে যে এরকম জিনিস হইব পুশ করে এখন বারো কলেজ থেকে বারো এরকমভাবে হয় সারে আমরা নাম জানা আছে বা আমরা সারের নাম কই থেকে আমরা এটা আমরা চাই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে দেখতো সারে এরকমভাবে করা প্রথম ঠিক আছে না আমরা এখানে এসে ওই পয়েন্ট আপনি দেখাইতে পারবা ওই পয়েন্টের মধ্যে আমরা এখানে সবে মিলিয়ে শর্ট আউট করছি বাসতে যে এখানে এরকম ইয়ে হয়েছে মাইপিট যেটা হয়েছে ঝগড়া ঝাঁকে ধাক্কা ডাকি হয়েছে এটা আমরা সবাই চেষ্টা করছি মানে আজকে এবার শর্ট আউট করা করছি আমরা সবে মিলিয়ে তারা আরও কতজন আসি যারা ক্যান্ডিডেট আছে তারাও চেষ্টা করছে মিলে এবার সব ঠিক হয়েছে এরপরে বাড়াইছে হেজাজ খালি বাড়িছে তার স্কুটি লইতো তাই আসিল তাই সারা দিত তখন তারা আইসে আরও চাইবা কেটা কয় ছয় সাতটা আসিল ছয় সাতটা আইয়া তখন তাইরে উঠে তাইরে ডাক্কা ডাকি করার চেষ্টা করা আসিল হে উঠিয়া কইছে যে তুই তারা তাইরে তাই মেয়ে হিসাবে তোমরা কেটা লেগে তাই ডাক্কা ডাকি করায় তখন আইয়া হেরে তাই কিল মারছে আমরা ওইখানে আমি নিজে ওইখানে আসলাম আমার স্কুটি বাই করতাম দেখি তখন হেরে হেরে ধরিয়া মারপিট করে লগে লগে দৌড় মারতে আইতে আইতে তারা আই সরি যান সরে তারা বাই করছে বাই করে তারা লগে লগে সরিয়ে গেছে এফলে তো আমরা কলেজ প্রশাসনের কাছে ইয়ে করলাম আজকে ই কলেজে পড়লাম আমি কলেজে ড্রেস লাগে কই আমি কলেজে আমরা কেউ সিকিউরিটি না আমরা কেউ সেফ না লুজ্জা লাগে আজকে কলেজে মানে একটা কোনো সিকিউরিটি ক্যামেরা কথা কইতে গেলে আজকে তো সাইড পাঁচটা বোধে আছে মেন মেন পয়েন্টও নাই কইতে গেলে কলেজের যেখানে ইনসিডেন্ট হয়েছে এখানে ক্যামেরা আছে ক্যামেরা চলে না ই আমরা ল অ্যান্ড অর্ডার আজকে কলেজে কোনো ল অ্যান্ড ল অ্যান্ড অর্ডার নাই কলেজে কোনো সেফ না স্টুডেন্ট ই কলেজে ড্রেস লাগে কই রাম আমরা কলেজে কোনো আজকে ছাত্র সেফ না ইলেকশন শেষ হয়েছে ইলেকশনে পরে এটা ভেজাল চলে ইলেকশনের আগামী দিনে আরও চলতে যে বই রকম আজকে তার লগে হয়েছে আরও কয়জন ওপরে হইব মেয়েরাও ওপরে হইতে পারে তা আমরা চাইলাম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে একটা ইমিডিয়েট একটা এফেক্ট লইতো একটা অ্যাট্রাকশন লইতো তারা পুনর্মূল্যায়ন করলো লক্ষ্মীপুর পৌরসভা বোর্ড লক্ষ্মীপুর শহরের পুরো নাগরিকদের উপর অস্বাভাবিক ভাবে কর বৃদ্ধি করে চাপ সৃষ্টি করায় ক্ষুব্ধ পৌরসভা ছয় নং ওয়ার্ডের কমিশনার অমিত দাস এই নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে নিজের ক্ষোভ উগড়ে দিলেন কমিশনার তিনি বলেন পুরকর পুনর্মূল্যায়ন নিয়ে যখন সারা আসাম তোলপার তখন বিভাগীয় মন্ত্রী বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন পুরকর পুনর্মূল্যায়ন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে পুরো বোর্ডগুলি তবে এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে ওয়ার্ড কমিশনার অমিত দাস বলেন সামঞ্জস্যহীনভাবে পুরকর পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে লক্ষ্মীপুরে কোথাও গরিব পরিবারে কর বৃদ্ধি হয়েছে অস্বাভাবিকভাবে কোথাও ধনী এবং বিলাসী ভবনে মালিকদের বাড়ির কর কমানো হয়েছে নতুবা সামান্য বাড়ানো হয়েছে অমিত দাস ছয় নম্বর ওয়ার্ডের কিছু নাম তুলে ধরেন এই ওয়ার্ডের একজন গরিব বিধবা মহিলা সম্পা নমস্যুদ্র প্রধানমন্ত্রী আবার যোজনার ঘরে হিতাধিকারী তার হোল্ডিং নম্বর একশো বিয়াল্লিশ আগে তাকে দিতে হতো বছরে ছিয়াত্তর টাকা কিন্তু পুনর্মূল্যায়ন পর তার করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে নশো সাতাশ টাকা একই ওয়ার্ডে সুকান্ত দে হোল্ডিং নম্বর দুশো সাতাত্তর আগে কর দিতে হতো ষোলোশো চল্লিশ টাকা কিন্তু পুনর্মূল্যায়ন পর তার ট্যাক্স কমেছে এখন তাকে দিতে হবে এগারোশো পঁচাত্তর টাকা স্বয়ং কমিশনার অমিত দাসের
পর পুরো কর দিতে হবে পাঁচ হাজার ছশো টাকা পৌরসভার প্রাক্তন সভানেত্রী রিমিপালের স্বামী প্রদীপ পালের হোল্ডিং নম্বর দুশো উনষাট আগে কর দিতেন দুশো বাহাত্তর টাকা পুনর্মূল্যায়ন দিতে হবে বারোশো তিরাশি টাকা অস্বাভাবিক ভাবে পুরো কর বেড়েছে ধর্মীয় স্থানে কমিশনার অমিত দাস বলেন পুরসভার টাকা রয়েছে কিন্তু বোর্ড স্বাধীনভাবে এলাকার উন্নয়ন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না ট্যাক্স বাড়ানো হয়েছে ধনীদেরকে ট্যাক্স কমানো হয়েছে এটা তো এরকম আছে আজকে আপনারা একটা জিনিস আপনি দেখবেন আমি আপনাদেরকে বলছি যে আমরা যদি লক্ষ্য করি আগের যে আগে আমরা জানি পুরসভাতে আগের কল্যাণ কাকু যাওয়ার পর তারপর দুজন ইয়ে ছিলেন চেয়ারম্যান সে হচ্ছে চেয়ারম্যান আমারই ওয়ার্ডের দুজন তো ব্যতিক্রমভাবে আমার কাছে ওদের লিপি এসেছে আমরা যদি তার আগে দেখি আমাদের যে ছিলেন রিমি পাল ওনার যেটা হোল্ডিং নাম্বার হচ্ছে সেটা হচ্ছে টু ফিফটি নাইন ওটাতে উনি আগে ট্যাক্স দিতেন টু হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি টু রুপিস দুশো বাহাত্তর টাকা এখন নতুন ট্যাক্সে উনি দেবেন বারোশো তিরাশি টাকা আরেকটা যদি দেখি আমরা সঙ্গীতা গুরু ওনার হোল্ডিং নাম্বার হচ্ছে ওয়ান নাইনটি সেভেন উনি আগে ট্যাক্স দিতেন আটশো বত্রিশ টাকা এখন ওনাকে দিতে হবে মাত্র চৌত্রিশ টাকা তেতাল্লিশ পয়সা তো আমরা জানি যে ওনার বাড়িতে এখন বিল্ডিংও হয়েছে তো এরকম যে একটা টোটালি ফেইলার একটা টোটালি ফেইলার রি অ্যাসেসমেন্ট করেছে আজকে আমরা জানি যে যার যে বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকে ওদেরকে যদি এই ফিল্ডে ছাড়া হয় তাহলে সেটা সাকসেস হবে আজকে নবাগত টেট শিক্ষকদেরকে ট্যাক্সের অ্যাসেসমেন্ট করার জন্য বাড়ি 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 পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে স্কুল বন্ধ করে তো মাস্টাররা ল্যান্ডের মাপ ল্যান্ডের মজুরি ল্যান্ডের জরিপ খুব একটা পারবে না যেটা ওই বিষয়ে যারা পড়াশোনা করে করতে পারবে আর এই বিষয়ে ওরা বাড়িতে এসে এসে মেপে মেপে কি নিয়ে গেছে এবং কি ডাটা ইনস্টল করেছে সেটা আপনারা এই লিপিটা দেখলেই বুঝতে পারেন তো ইটস এ টোটাল ফেলিয়ার অফ দ্য গভর্নমেন্ট আজকে আমরা যদি দেখি যে আজকে ধনীকে তুমি ট্যাক্স কমিয়ে দিচ্ছ যারা গরিব তাদের ট্যাক্স তুমি বাড়িয়ে দিচ্ছ আজকে যারা এই প্রধানমন্ত্রী আওয়াজ পেয়েছে তাদের তারা কি করে এত এত ট্যাক্স দেবে আজকে এখানে অনেক অনেক লোক আছে অনেক যেমন বলিস মার উনি আগে দিতেন থ্রি ফিফটি সিক্স রুপিস এখন ওনাকে দিতে হবে চোদ্দ হাজার চারশো পঁচানব্বই টাকা তো এরকম করে করে সমস্ত জায়গাতে বলিস তো এরকম আজকে গির্জা গির্জার আজকে কি কামাই আজকে গির্জা কি গির্জা গির্জা খুব বেশি ট্যাক্স চাপানো হয়েছে ধর্ম ধর্মীয় সংস্থা যেগুলো এগুলাতে ন্যূনতম ট্যাক্স নেওয়া দরকার চাহে গির্জা হোক মসজিদ হোক বা মন্দির হোক বা গুরুদ্বারা হোক আজকে আমরা যে যেগুলো প্রফিট মেকিং ইনস্টিটিউট আছে প্রফিট মেকিং ইনস্টিটিউট থেকে ট্যাক্স একটা রেটে নিলে এটা মাননসই হয় কিন্তু ধর্মীয় স্থানের ট্যাক্স তুমি বাড়িয়ে ইয়ে করবে এটা তো হয় না আমি তীব্র আমি তীব্র ভাষায় নিন্দা জানাই এবং আমি ধিক্কার জানাই যে লক্ষ্মীপুরবাসীর মাথায় এরকম একটা বার্মেট সুপারির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে কাছাড় পুলিশ বৃহৎ সাফল্য লাভ করেছে জেলার ধলাই কাটিগড়া কালাইন গুমরা ইত্যাদি এলাকায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে আটটি সুপারি বোঝায় গাড়ি বাজেয়াপ্ত করে এর মধ্যে জ্বালানি তেল পরিবহনকারী পাঁচটি ট্যাংকার ও তিনটি ট্রাক রয়েছে বার্মিত সুপারি পরিবহনের জন্য গাড়িগুলির ভিতর গোপন চেম্বার করে এই সুপারির পাচার হচ্ছিল বলে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে জানান কাছাড়ের পুলিশ সুপার নুমাল মাহাত্তা তিনি আরো বলেন অভিযানে নেমে এই পাচারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে দশ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ মায়ানমার থেকে এই সুপারিগুলি মিজোরাম মণিপুর হয় হয়ে বহির্রাজ্য পাচার হচ্ছিল তবে পুলিশ করা হাতে অবৈধ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি বাজেয়াপ্ত সুপারির বাজার মূল্য প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা হবে বলে অনুমান যোৱা চৌব্বিছ ঘণ্টা আমি জিলাখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আমাৰ এটা বিশেষ অভিযান চলিছে এই ধলাই অঞ্চলত অভিযান চলিছিলে এই অভিযান চলিছিলে কাটিগড়া অঞ্চলত এই অভিযান চলিছিলে আমাৰ কালাইন অঞ্চলত আৰু গুমৰা অঞ্চলত গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই জিলাখনত যোৱা চৌব্বিছ ঘণ্টাত এটা বিশেষ অভিযান অবৈধ বাৰ্মী চুপাৰীৰ বিৰুদ্ধে আমি চলাইছিলোঁ আৰু তা সেই সময়ত আমি ডেৰ লাখ কেজি আমি বাৰ্মী চুপাৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ইয়াক কঢ়িয়াই লৈ যোৱা আঠটা গাড়ী আমি জব্দ কৰিছোঁ ইয়াৰে ছটা পাঁচটা গাড়ী কণ্টেইনাৰ গাড়ী আছে বাকীকেইটা ট্ৰাক কিছুমান গাড়ীত ছেক্ৰেট চেম্বাৰতো লুকুৱাই আনিছে গোটেই গোটেইখিনি আমি যেতিয়া সামগ্ৰিকভাৱে চাওঁ তাতে ডেৰ লাখ কেজি ওজন আমি বাৰ্মী চুপাৰী জব্দ কৰিছোঁ
আৰু দহজনক ব্যক্তি আমি ইয়ার লগত সম্পর্ক থাকা দশজনক ব্যক্তি আমি এরেস্ট করেছ আমি গোটাই অভিযান তো চলা সময়ত আমি দেখি যে বহিরাজ্যের এই সামগ্রীখিন কাছার জেলার মাজে বাহির লোকর যে পরিকল্পনা আসে আর বিশেষ আমি খবর সূত্রে এই অভিযান আমি আরম্ভ করছিল আর জেলাখনের প্রতি অঞ্চলতে আমার যদি পুলিশ বিষয়া আর কর্মী সকলে এই অভিযান তীব্রভাবে চলায় আর বিভিন্ন স্থানের আমি এই সামগ্রীখিন অবৈধ বার্মি সুপারিখিন জব্দ করবলে আমি সক্ষম হয়েছি সোমবার পশ্চিম কাটিগড়া জেলা পরিষদ এলাকায় পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাইড এবং আনটাই তহবিল থেকে বরাদ্দকৃত পঁচিশ লক্ষ বিরাশি হাজার টাকার ছয়টি কাজের শিলান্যাস করেন বিজেপি কালাইন মণ্ডলের সহ সভাপতি তথা পশ্চিম কাটিগড়ার প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য সুব্রত চক্রবর্তী শিলান্যাস করে সুব্রত চক্রবর্তী প্রতিটি কাজের গুণগত মান যত সঠিক থাকে সেই জন্য সবাইকে নজর রাখার আবেদন জানান শিলান্যাস অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহাদেবপুর জিপি সভাপতি রাজীব চন্দ্র বিজেপি জেলা কমিটির সদস্য বাবলু দাস শক্তি কেন্দ্র প্রমুখ পতন বৈষ্ণব রমাকান্ত নমসূদ্র নির্মল রায় বুথ সভাপতি সানন্দ দাস প্রমুখ করিমগঞ্জ চন্তরবাজারে জনতার হাতে আটক এক সুপারি চোর জনতা চোরকে ধরে বেধরক পেটানোর পাশাপাশি তার শরীরে গরম লোহার রড দিয়ে ছেঁকা দেওয়ার ঘটনার এলাকায় বিভিন্ন মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া বিরাজ করছে আহত চোরের অকপট স্বীকারোক্তি আমি চুরি করেছি সত্যি কিন্তু রড গরম করে পেটানো সহ শরীরে ছেঁকা দেওয়া কতটা গ্রহণযোগ্য গ্রেপ্তারের পর আমাকে পুলিশের হাতে সমঝে না দিয়ে যারা নির্মমভাবে মারধর করেছেন তাদেরও শাস্তি হওয়া উচিত দাবি চোরের চোরের এমন নানা প্রশ্নে এলাকার সচেতন মহলে স্বাভাবিকভাবে নানা প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছে এ কাণ্ডে আক্রান্ত চোরের নাম নাসির উদ্দিন বাড়ি রাতাবাড়িতে সোমবার বিকেলে সে করিমগঞ্জের ছন্তরবাজারের এক দোকান থেকে সুপারি চুরি করে পালিয়ে যাবার সময় জনতার হাতে আটক হয়ে এই অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয় বলে জানা গেছে পরে করিমগঞ্জ সদর থানার পুলিশ তার কাছ থেকে পাঁচটি এটিএম কার্ড চেকবুক ও মাদকের সিরিঞ্জ উদ্ধার করে আমি <laughs> আমার দোকানের সামনে দেখি মানে বেশ কিছু মানুষ এখানে জমা হয়েছে কারণ যদি এলাম এরপর দেখা গেল এখানে একটা সুরে ধরিয়ে রাখা হয়েছে প্রায় পঞ্চাশ কেজির মতো সুপারি এক বস্তা যেটা মানে ফিফটি পার্সেন্ট আপনার মানে বার করে নিয়েছে বাকি একটু মানে পঁচিশ কিলোর মতো বস্তাটার মধ্যে রয়েছে একটা দোকানের গদির উপরে মালিক নেই এখানে মালিক নাই হঠাৎ করে এজন গেছে যে একটা মানুষের ব্যাগটা লিয়ে যান এই ধরনের ঘটনা গত আপনার বছর দুই বছর থেকে একটা স্টেজ ঘটে সেও মানে আপনার পুরা পানের গাঠি লিয়ে যায় গিয়ে সেও সুপারির ব্যাগ লিয়ে যায় গিয়ে আমার মানে নিজেরও এক বস্তা মুখ দাইলে নিয়ে রাখছি দোকানের সামনে দোকানে ঢুকে দিতাম ঢুকে দিতাম ইতস্তত করতে করতে পনেরো মিনিটের মধ্যে রাস্তাটা সম্পূর্ণ বস্তা নেই এরপর তো খেয়ে নিজের কোনো টেস্ট নেই খাইছি না তাই আজকে আমরা যে সময় মানে ইয়ে হয়েছে দোকান তারে একদম রেড অ্যান্ডেড দৌড়ে গেছে দৌড়ার পরে তারা আমরা এক সময় ঢুকে গেছি তার লগে আপনার বাক্কা তিনটিতে এটিএম কার্ডও ভাবা গেছে আরও অন্যান্য মানুষের প্যান কার্ডও ভাবা গেছে এক মানে ভদ্রলোকের আপনার ব্যাংকের মধ্যে একটা চেক জমা দিয়েছিল হ্যাঁ এন এফ টি মানে আপনার ডিপোজিট ফর্ম দিয়া এটার মধ্যে অ্যামাউন্ট আছে এক লাখ পনেরো হাজার টাকা এই ডিপোজিট ফর্মটা মিলছে সুরের পকেট থেকে তখন আমরা ফর্মটা বার করে তার অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার পাইছি তানটা কন্ট্যাক্ট করছি তাই গিয়ে ব্যাংকে গিয়ে আছে একটা ড্রপ করাইছিল মানে ক্লোজ করাইছিল আর ওখান আমরা তার মানে সুতারে লিয়ে আইছি আইয়া হরিমস থানার সঙ্গে 
কাছাড় পুলিশে সাব ইন্সপেক্টর স্তরে ব্যাপক হারে রদবদল করা হয়েছে সোমবার পুলিশ সুপার নুমাল মাহাতো এক নির্দেশে রদবদল করেছেন 30 জনকে এদিকে কাছাড় পুলিশে রদবদলে সচেতন মহলের প্রশ্ন কাটিগড়া গুমরার মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ পিআইসি তে সব প্রফেশনালি সাব ইন্সপেক্টর দিয়ে দেওয়া হয়েছে একটি অন্তরাজ্য আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী এই পুলিশ চৌকি তাদের স্বার্থে এখানে সব প্রফেশনালি সাব ইন্সপেক্টর দেওয়া হয়েছে বিষয়টি কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে নির্দেশ অনুযায়ী শিলচর ন্যাশনাল হাইওয়ে পুলিশ পিপির ইনচার্জ রূপম দাসকে বদলি করা হয়েছে বিহারা ফাড়ির ইনচার্জ হিসেবে গুমরা পিআইসি ইনচার্জ মানবজ্যোতি মালাকারকে করা হয়েছে টিএসআই জোন 1 শিলচর সদর থানা থেকে মৌসুমী ফুকনকে করা হয়েছে রংপুর পিপির ইনচার্জ আর এসআই প্রতাপ সেনারকে করা হয়েছে জিরিঘাট থানার ওসি জিরিঘাট থানার ওসি চিত্রঞ্জন বড়াকে বদলি করা হয়েছে শিলচর সদর থানায় অ্যাটাচ অফিসার হিসেবে সীমামুরিয়া আমার যে থানা আছে বা আউটপোস্ট আছে আমি সেইবিল কোনো লোকক আমি বদলি করা নাই বর্তমান সময় আর এই যে কথা আছে এই কথাটো আমি এতালেকে মানে ব্যক্তিগতভাবে ইয়াত জয়েন করার কোনো মানে বদলিকরণ হওয়া নাই মানে সকলকে কো যে নিজে কাম করবেন গতি এটা সামগ্রিকভাবে চাই এটা রিসাফুলর দরকার আসলে সেই কারণে এই ত্রুটি ওয়েত আমি এটা রিসাফুল করছো ইয়াত কোনো ধরনের কারণ এই কথাটো যে আপনি কে যে আমার যখন অফিসার বা পুলিশ বিষয়া বা কর্মী যখন সিনসিয়ারলি কাম করে আছে অহরহ দিনে নিখাই কাম করেছে এই আঘাত লাগে ইমান কঠোর পরিশ্রম করে আছে এই এই কিনা এটার কারণে বা অবৈধ কিনা সরবরাহ জড়িত কারণে ট্রান্সফার পোস্টি করা এনে কোনো কথা নয় সে এটা রুটিন ওয়েত যে আমার ট্রান্সফার হয় পুলিশত সে হয় সে জেলার ভিতর কথা शिक्षिका सोमवार सकाल नरसिंहपुर ब्लक प्राथमिक शिक्षा खंडे एक धर्ना शुरू करें ओ शिक्षिका चाकुर विभिन्न समस्या समाधान दावी सरभ्रांति सांबादिक कथा बोलते गए शिवली लस्कर नामे शिक्षिका जान उन्नीस सौ पचानब्बे साले स्टाइपेंडर हिसाब से शिक्षकत जोग दे बहु बचर पर चाकुरी परमानेंट है दुहजार नय साल दुहजार सतर साल पर्त एरियार वेतन धरे पंद्रह लक्ष चौष्टी हजार सातशो चौत्रिस टाक है ये टाकागुल हज़ार उन्नीस साले दस लक्ष अटत्तर हजार आठशो उन्नीस टाक पान बाकी टाकागुल टैक्स अन्न्य खाते व्यय देखिए करतन है शिक्षा खंड बाकी एरियार टाकागुल पाइए दीते बड़बाबू मनोहर होसन लस्कर ए बेपारे शिक्षिकार चुर कर्म क्षेत्र सबधरण सहयोगित शेष पर्तन लस्कर थ्री सेवेन थ्री नम्बर बड़ा बस्ती एल पी स्कूल तैन धर्ना कर्मसूची पालन करता है ये अब अठारह तारीख तैन एक प्लेयार दी है ये प्लेयार परिप्रेक्षित वही दिन हमारे डिस्ट्रीब्यूशन इनफरमेशन दी अल डकुमेंट संगे दिखा दिया जेगुल तैन प्लेयार मजे दी है यहीगू डकुमेंट दिए अलरेडी फाइनेंस कर जानी हो जेहेतु उन्नीस तारीख तक अफिस बंद छोड़ना डायरेक्टलि कम्युनिकेशन करतम बाकी ह्वाट्सएपे दीसि तेल दिया जाना जो तुम एक धरना कमिटी उड्ड करो और तुम्हार डकुमेंट गुला तुम अफिस कलेेक्ट करो यार परिप्रेक्षित तक आज के धरना 
घरे बस करते प्रस्तुत इंटरउंड